ইঙ্গিত বাহী প্রশ্ন কি কখন ইঙ্গিত বাহী প্রশ্ন করা যাবে কখন করা যাবে না তাহলে ইঙ্গিত বাহী প্রশ্ন কি কখন ইঙ্গিত বাহী প্রশ্ন করা যাবে আর কখন ইঙ্গিত বাহী প্রশ্ন করা যাবে না এই বিষয়ে আজকে আমরা পড়ব তাহলে ইঙ্গিত বাহী প্রশ্ন বা লিডিং কোশ্চেন তাহলে ইঙ্গিত কথাটার মধ্যে কি একটা ইঙ্গিত আছে ইশারা আছে তাই না তার মানে যে প্রশ্নের মধ্যেই উত্তর নিহিত আছে যে প্রশ্নের মধ্যে উত্তর লুকায়িত আছে যে প্রশ্নের প্রশ্ন দেখেই বোঝা যায় যে উত্তর কি হইতে পারে তাকে আমরা কি বলবো বলেন প্রশ্ন বলবো তাহলে আমরা শুরুতে লিখিনি যে প্রশ্নের মধ্যে উত্তর লিখিয়া লুকিয়ে আছে যে প্রশ্নের মধ্যে উত্তর লুকিয়ে আছে যে প্রশ্নের মধ্যে উত্তর লুকিয়ে আছে তাকে ইঙ্গিতবাহী প্রশ্ন বলে তাকে ইঙ্গিতবাহী প্রশ্ন বা লিডিং কোশ্চেন বলে তাকে ইঙ্গিতবাহী প্রশ্ন বা লিডিং কোশ্চেন বলে এখন এখানে একটা সহজ জিনিস আছে সহজ বিষয়টা হল যে প্রশ্নের উত্তর হা বা না দিয়ে দেওয়া যায় যে প্রশ্নের উত্তর আগে না লিখবো আমরা যে প্রশ্নের উত্তর না বা হা দিয়ে দেওয়া যায় যে হ্যাঁ লিখবো এটা যে প্রশ্নের উত্তর না বা হা দিয়ে দেওয়া যায় তাকে ইঙ্গিত বাহী প্রশ্ন বা লিডিং কোশ্চেন বলে তাকে ইঙ্গিত বাহী প্রশ্ন বা লিডিং কোশ্চেন বলে লিখেছি আচ্ছা লিখেছি কি না এই যে জি বলতেছেন আপনারা তার মানে হ্যাঁ আপনারা লিখেছেন কি না এই যে একজন বলতেছেন না তার মানে প্রশ্নের মধ্যেই কি আছে বলেন উত্তর লুকিয়ে আছে প্রশ্নের মধ্যেই একটা আপনার উত্তর আছে তাহলে যে প্রশ্নের উত্তর না বা হা দিয়ে দেওয়া যায় তাকে আমরা কি বলছি বলেন ইঙ্গিতবাহী প্রশ্ন বা লিডিং কোশ্চেন এখন ইঙ্গিতবাহী প্রশ্ন বা লিডিং কোশ্চেন হইতে গেলে প্রশ্নের মধ্যেই আপনার উত্তর আছে আপনারা কি খেয়ে এসেছেন এই যে না আবার বলতেছে হা তার মানে আপনারা কি খেয়ে এসেছেন কিনা এটা একটা ইঙ্গিত বাহী প্রশ্ন আপনারা কি ভালো আছেন সবাই এই যে কেউ বলতেছে না আর কেউ বলতেছে না ভালো আছি ফাইন এই এই বিষয়গুলো একটু মাথায় নিলে আমার মনে হয় যে ইঙ্গিত বাহী প্রশ্ন আপনারা বুঝতে পারবেন আপনারা কি বুঝেছেন এই দেখেন ইঙ্গিত বাহী প্রশ্ন এখন আমাদের ইঙ্গিত বাহী প্রশ্নের কথা বলা আছে একশো একচল্লিশ থেকে একশো তেতাল্লিশ ধারাতে একশো একচল্লিশ থেকে একশো তেতাল্লিশ ধারাতে আমাদের ইঙ্গিত বাহী প্রশ্নের কথা বলা আছে একশো একচল্লিশ থেকে একশো তেতাল্লিশ ধারাতে ইঙ্গিত বাহী প্রশ্নের কথা বলা আছে তাহলে আমরা লিখব যে একশো একচল্লিশ সময় সমান একশো একচল্লিশ সময় সমান একশো বিয়াল্লিশ যোগ একশো তেতাল্লিশ ঠিক আছে এটা গ্রুপে দেওয়া যায় না একটু একশো একচল্লিশ সমান সমান বলেন
ओके रिलाइज ये बार हमारा एक्शन बियर लिस्ट लिखी था ना जे जवान बंदी ओ पुरनो जवान बंदी शुमाई इंगित भाई क्वेश्चन करा जावे ना एक्शन बियर लिस्ट ना वो चल ना आता ही ना जवान बंदी ओ पुरनो जवान बंदी ते पुरनो ना पुनो पुनो जवान बंदी ते इंगित भाई प्रश्नों कोड़ा जाबे ना तो ले कौन जाए ना जवान बंदी 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 इंगित बही प्रश्नों पर आ जावे जिरा ओ पुनो जिराए इंगित बही प्रश्नों पर आ जावे बल आमी जो दी एक तो खूब पार्ट नहीं आप राधे शते बोली जे जिरा इंगित बही प्रश्नों पर आ जावे ना ये पता की शोध तो ना मिता क्या नो मुझे ये बात थी तो ले जवान बोलती थी इंगित भाई पोषणों को राजा बेना इटा शोधतो इटा शोधतो शोधतो ना मिता शोधतो आज जिरा इंगित भाई पोषणों को राजा बेना मिता शेव जवान बोलती थी जा बेना शोधतो शोधतो जिरा इंगित भाई पोषणों को ते हो बे शोधतो शेव रिलैक्स अखुन जवान बोंदी ते इंगित भाई पोषणों को राजा बना इटे सो ही कथा है किंतु एर बेती क्रोमा से साइट टिकेत से एर बेती क्रोमा से कोई टिकेत से जाट टिकेत से तले ए बेती क्रोम गुलो को अखुन उधर नहीं टे पारे ना किंतु मोने रखते हो अबे तो जी पोषणों को रहता है कौन जवान बोंदी ते इंगित भाई पोषण है कितने बेतिक्रम गुलो बोलो जवान बंदी ते इंगित भाई पोषणों को राजा है ना यह ही शोध तो जवान बंदी ते इंगित भाई पोषणों को राजा है ना यह ही शोध तो कितने बेतिक्रम आते हैं कितु ए बेतिक्रम आते हैं हाँ चाटी कहते हैं पर खेतों ने बात ते पारे लेकिन खेतों गुलो इतना एक टाइम बात तो ना माने काउंटिंग इधर नहीं कोनो अपने माने जब कारों जो भी आरोप बेशी हो अभी समाधा के आरोप चार पास्ते सेवा नहीं निकल पा रहे जस्ट आमन एनसीक्यू को आज जो ना जो तो टुकड़ा था तो टुकड़ा नहीं पहुंचे ओके बल्कि एक किसको कितने लगे हैं एक पूरी चाय मुल्क विषय की विषय बल्कि आपने के आ ए तो कौन विषय है हमरा जवान मंदिर समय बोलते पारो पूरी चाय विषय दूध शिक्षित तो विषय दूध शिक्षित तो विषय शिक्षित तो विषय हमरा बुझी ना दूध पक्को तो कौन मानिए लोग से शिकार करने नहीं थे ताकि हमरा शिक्षित तो विषय बोलती तीन विवर्तन मुलक विषय विवर्तन ये विवर्तन मुलक विषय आरक्षण होते हैं प्राग ऐतिहासिक विषय आपके हैं हैं प्राग ऐतिहासिक विषय विवर्तन मुलक विषय आरक्षण होते हैं कि बोलें प्राग ऐतिहासिक विषय कि विवर्तन मुलक विषय को ढीला के प्राग ऐतिहासिक विषय को ढीला के बाबा प्राग ऐतिहासिक विषय तब फिर आ चिंता ले घोटे आ तब तले ओटिका ही होती प्राग होती है ऐसी कले आती लो इतना आपने जाना ना वो आपको प्राग होती है ऐसी शब्दों ना किन्हीं बना वाले सब कोटिंग लाए विवर्तन मुल्क विषय बा प्राग होती है ऐसी विषय पोर चिरों तो शब्दों चिरों तो शब्दों ये कोई टा विषय आपने जवान बंदी शुमाए और पुनो जवान बंदी � आपने लिविंग क्वेश्चन करते पार्ट है, आमिकी बुझाए जब आते हैं, 
এই যে কয়টা বিষয় আছে এই কয়টা বিষয় আপনি কি করতে পারবেন লিডিং কোশ্চেন করতে পারবেন এইখানে বাধা নাই কিন্তু সচরাচর জবানবন্দিতে বা পূর্ণ জবানবন্দিতে ইঙ্গিত এই প্রশ্ন করা যাবে না যদি বলে কোথায় কোথায় যাবে जबानबंदी समय बंद प्रश्न ठीक <laughs> 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 चेस्टा कर प्रासंगिक हम ग्रहण जो्य हम पूर्ववर्ती लिखित विबति सम्पर्क पूर्ववर्ती लिखित विबति सम्पर्क पूर्ववर्ती लिखित विबति सम्पर्क जेरा करा जाए चल्लिस धारा चले गा जाए पूर्ववर्ती सम्पर्क जेरा जाए 
দেখুন কিছু হাতে নিয়ে বলে দেখেন আপনি কি বলেছেন দেখেন আপনি কি বলেছেন এই ধরনের কথা বলার কোনো দরকার নাই অর্থাৎ আপনি পূর্ববর্তী যদি কোনো বিবৃতি বা লেখা নিয়ে আপনি কাউকে জেরা করেন সেই ক্ষেত্রে ওই সাংঘর্ষিক অংশটুকু আপনি মনে করিয়ে দিলেই হবে ওই সাংঘর্ষিক অংশটুকু শুধুমাত্র আপনার কি বলেন মনে করিয়ে দিলেই হবে পুরো ওই নথিপত্র দেখানোর কোনো প্রয়োজন নাই তাহলে পূর্ববর্তী বিবৃতির সাথে যদি কোনো কিছু সাংঘর্ষিকতা থাকে আমরা লিখি পূর্ববর্তী বিবৃতির সাথে হ্যাঁ এখানে পূর্ববর্তী বিবৃতির সাথে যদি কোনো সাংঘর্ষিকতা থাকে পূর্ববর্তী বিবৃতির সাথে যদি কোনো সাংঘর্ষিকতা থাকে তখন ওই সাংঘর্ষিক অংশটুকু উল্লেখ করলেই চলবে সাংঘর্ষিকতা থাকে তখন তখন ওই সাংঘর্ষিক অংশটুকু ওই সাংঘর্ষিক অংশটুকু উল্লেখ করলেই চলবে নথি দেখানোর প্রয়োজন নাই নথি দেখানোর প্রয়োজন নাই নথি দেখানোর প্রয়োজন নাই উল্লেখ করলেই চলবে যে আপনি ওই সময় আম গাছ বলছিলেন এখন আম গাছ বলতেছেন সেই জন্য নথি দেখানোর কোনো প্রয়োজন নাই যেখানে সাংঘর্ষিক লাগছে আমরা বলছি আব্বাস এখন সে কি বলে ওইটুকু উল্লেখ করে দিলেই হবে আইনসম্মত মানে ভয়ঙ্কর কথা একশো ছেচল্লিশ এ বলতে জেরায় যে সকল প্রশ্ন করা আইনসম্মত জেরায় যে সকল প্রশ্ন করা प्रश्न करते कि प्रश्न करते कत बुझाई इच्छा लगे परीक्षार প্রশ্ন সত্যবাদিতা পরীক্ষার জন্য প্রশ্ন দুই পরিচয় ও মর্যাদা জানা যায় পরিচয় ও মর্যাদা জানা যায় এমন প্রশ্ন পরিচয় ও মর্যাদা জানা যায় এমন প্রশ্ন যার ইচ্ছা লেখেন কোন সমস্যা নেই এগুলো পাঁচটা দশটাও বানাইতে পারবো 
श्यता नष्ट करा जाए प्रश्न चरित्र नष्ट माना बुजते मान चरित्र नष्ट माना सैकोलजी चरित्र नष्ट मान मिथ्या प्रमाण कर चरित्र नष्ट मान विश्वास प्रमाण कर चरित्र नष्ट मान कि मिथ्या प्रमाण कर उद्देश्य प्रधानतम उद्देश्य हल जेरा कर चरित्र सम्पर्क अनिश्चयता चरित्र सम्पर्श्वसोग्यता सम्पर्क सक्षर विश्वास योग्यता सम्पर्क अनिश्चयता तैरि जेरा कर जवानबंदी मूलक विषय प्रश्न जाए बेर कर जनक 
অশালীন এবং উৎসাহজনক তাহলে অশালীন বোঝেন যা শালীন নয় অশ্লীল না অশ্লীল আমরা বলতে পারি অশ্লীল বলতে পারি বলতে পারি না অশালীন কে লাগে না দরকার না ঠিক আছে অশ্লীল জিনিস সবসময় অশালীন হবে मैक्सिमाम धारा आदालतना ম্যাক্সিমাম যে ধারাগুলো আছে এটা কার উপরে নির্দেশনা দেখবেন সাক্ষ্য আইনে কিছু নির্দেশনা আছে আপনার পুলিশের উপরে নির্দেশনা আছে কিছু কিছু নির্দেশনা আছে সাক্ষীর উপরে নির্দেশনা আছে কিছু নির্দেশনা আছে বাদীর উপরে আছে কিছু নির্দেশনা আছে বিধায় বিবাদীর উপরে আছে কিছু নির্দেশনা আছে আবার কি আদালতের উপরে কিছু নির্দেশনা আছে এখন আমরা যে ধারাগুলো করব এই ধারাগুলো হচ্ছে কার উপরে নির্দেশনা বলে আদালতের উপরে নির্দেশনা তাহলে অশালীন ও উৎসাহমূলক প্রশ্ন করা হলে অশ্লীল কত দাঁড়াতে আছে আর উত্তপ্ত অপমান এই শব্দগুলো কিন্তু আপনার সাথে বানাই লেখেন বাকিটা একশো বাহান্ন তে অপমান মূলক প্রশ্ন করা হলে আদালত আইনজীবীকে নিষেধ করবেন হ্যাঁ আদালত আইনজীবীকে বিরক্ত করবেন কি লিখতেছে আদালত আইনজীবীকে নিষেধ করবেন আদালত আইনজীবীকে নিষেধ করবেন ওকে রিল্যাক্স বৈরিশাক্ষীত সাক্ষী বিপক্ষাশ্রিত বিপক্ষাশ্রিত আর বলবেই না পক্ষ পক্ষপাত দুষ্ট সাক্ষী অন্যের হোটেলে ঘুমানো থাকছি খুবই ভালো এটা 
বলেন কি কথা বলে না কেন শামিম তিনি নামে এসেছেন বিভিন্ন নামে তাহলে বিপাক্ষাত্রিত সাক্ষীর কথা কত ধারাতে আছে পক্ষপাত দুষ্ট বৈরি সাক্ষী আমার কক্ষে বলবে না বিপক্ষে বলার জন্য আমার পক্ষে বলার জন্য তারে নিয়ে আসছি টাকা পয়সা তো কম দিনে এখন সে আমি যা শিখাই দিয়ে এসছি তার উল্টা কথা বলে সাক্ষী উপস্থাপনকারী পক্ষের বিরুদ্ধে যখন সাক্ষী কোন সাক্ষ্য দেবে তখন তাকে আমরা বৈরি সাক্ষী বলবো সাক্ষী বলেন কথাটাই উপস্থাপনকারী আমি কি বুঝাইতে পারতেছি তাহলে আমরা লিখি কথাটা সাক্ষী উপস্থাপন উপস্থাপনকারীর বিপক্ষে যখন সাক্ষী সাক্ষ্য দেয় সাক্ষী সাক্ষ্য দেয় তাকে বৈরি সাক্ষী বা বিপক্ষাশ্রিত একদম শর্টকাট ঝামেলা করবেন কিন্তু শব্দগুলো লাগবে বা পক্ষপাত দুষ্ট বা হোস্টেলে উইটনেস বলে তাই না তাহলে কত ধারাতে আছে দারুণ খুবই ভালো আপনারা খুব ভালো জানেন এখন সাক্ষী হাজিরকারী ব্যক্তি তাই মানে উপস্থাপনকারী ব্যক্তি তাই না এখন সাক্ষী হাজিরকারী ব্যক্তি পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়ার কথা সে বিপক্ষে সাক্ষ্য দিতেছে তাইলে কি জাপায়া পর মোহের উপরে আমি আদালতকে জানাবো আমার সাক্ষী আমার পক্ষে কথা বলে না আমি কাকে জানাবো বলে তার মানে যার সাক্ষী তিনি আদালতের কাছে আবেদন করবেন যে আমার সাক্ষী বৈরি হয়ে যাচ্ছে আমার সাক্ষী কি আমি নিজে তার যেগুলো শিখাই নিয়ে আসছি সে উপরে এসে কি তার উল্টা বলে তখন আদালত যদি বিবেচনা করেন না সাক্ষী তো সবসময় আপনার পক্ষে কথা বলবেন আপনি বৈরি ঘোষণা করবেন এরকম নাই বিবেচনার ক্ষমতা আদালতের আবেদন করবে কে এই যে দারুণ এই যে আউল ভাই একটা চমৎকার কথা বলছে শত্রু সাক্ষী
সাক্ষী বৈরী এটি ঘোষণার জন্য আবেদন করতে হবে আদালতের নিকট এবং আবেদন করবে সাক্ষী উপস্থাপনকারী ব্যক্তি আবেদন করবে কে বলেন সাক্ষী উপস্থাপনকারী ব্যক্তি বা সাক্ষী হাজিরকারী ব্যক্তি আর বৈরী ঘোষণা করবেন কে আদালত লিখে না যে বৈরী ঘোষণা করবেন আদালত এই এগুলো কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ কথা বৈরী ঘোষণা করবেন আদালত দেব এখনই দেব এখনই দেব আপনাদের এখনই লিখেছি আদালত তার বিবেচনামূলক ক্ষমতা বলে বৈরী ঘোষণা করবেন এটা লিখে নিতে পারেন যে বিবেচনামূলক ক্ষমতা বলে এখন যে কথাটা গুরুত্বপূর্ণ যে সাক্ষী বৈরী হলে নিজের সাক্ষীকে জেরা করা যায় প্রশ্ন আসতে পারে কখন নিজের সাক্ষীকে জেরা করা যায় সাক্ষী বৈরী হইলে নিজের সাক্ষীকে জেরা করা যায় লিখতে পারি আমরা কথাটা যে সাক্ষী বৈরী হলে নিজের সাক্ষীকে জেরা করা যায় সাক্ষী বৈরী হলে নিজের সাক্ষীকে জেরা করা যায় ধন্যবাদ সবাইকে লাইভটি দেখার জন্য এবং যারা লাইভটি দেখছেন সবাই লাইভটি শেয়ার করে দেবেন দেখা হবে অন্য কোনো দিন অন্য কোনো মুহূর্তে সে পর্যন্ত ভালো থাকুন অনেক ধন্যবাদ মুক্ত